நமக்கு மழை நீரை சேமிக்கும் விழிப்புணர்வு சமீபத்திய காலத்தில் தான் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் சில மரங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே மழை நீரை சேமித்து வைத்துள்ளன இந்த தகவல்களை இன்றைய பாடத்தில் பார்ப்போம் மலரும் பூமி தொலைக்காட்சி வேளாண்மை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பள்ளியிலே நாம் கூரை நீர் அறுவடை எங்கு செய்வது என்பது பற்றிய பாடத்தை பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம நிறைய பாடங்களில் வந்து மழை நீரை அறுவடை செய்கிறது சேகரிக்கிறது சேமிக்கிறது அப்படின்ற பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் நிறைய பேருக்கு இந்த வார்த்தைகளில் சில சந்தேகம் இருக்குது அது என்ன மழை நீர் அறுவடை இது எல்லாம் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியான அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியது தான் மழை பெய்யக்கூடிய காலத்தில் அந்த மழையை சேகரிப்பது அல்லது சேமிப்பது எல்லாமே ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள் தான் அறுவடை செய்வது அந்த மழை தண்ணி வீணாக போகாமல் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம சேகரிப்பது தான் நம்ம அறுவடை என்று சொல்கிறோம் சேகரிப்பது என்ற அந்த தண்ணியை வந்து சேகரம் செய்கிறோம் சேமிக்கிறதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான அர்த்தம் அதில் இருக்குது அந்த தண்ணியை வந்து சேகரிக்கக்கூடிய தண்ணியை இன்னும் கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்து பயன்படுத்தும் போது அதை சேமிப்புன்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது அந்த மழையை அறுவடை செய்வது என்பது கூட நம்ம அதை தான் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் செய்யக்கூடிய செயல்பாடு வந்து ஒன்று தான் இதில் இந்த பள்ளியில் முதல்ல எடுத்தோடனே ஒரு நல்ல சுவாரஸ்யமான செய்தி உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மெல்லாம் எப்படி மழை அறுவடை செய்கிறது அதை எப்படி சேகரிக்கிறது சேமிப்பது என்பதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் ஆனால் மரங்களே தண்ணீரை சேமிக்குது அது தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மூணு மரங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு மரம் தன்னுடைய தண்டு பகுதியில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை சேமித்து வைக்குது ஆப்பிரிக்க மரம் எவ்வளோ சேமிக்குது ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை சேமிக்குது பிரேசில் நாட்டில் ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னுடைய வேர்களில் ரெண்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை சேமித்து வைக்குது ஏன்னா தண்ணி கிடைக்காத கோடை காலத்தில் பயன்படுத்துறதுக்காக இன்னொரு மரம் நம்ம ஊர் மரம் அந்த மரத்துக்கு பேர் கருமருதுன்னு பேர் அந்த கருமருது மரம் வந்து காடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான மருது வகையை சேர்ந்த மரம் மருது மரம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு அங்குலத்துலேருந்து ஒரு ஆறு அங்குலத்துக்கு வந்து அந்த மரத்தின் மரத்தில் வந்து நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா தண்ணி பீச்சி அடிக்கும் ஒரு தடவை அந்த மாதிரி வெட்டும்போது கிட்டத்தட்ட நாலுலேருந்து ஆறு லிட்டர் தண்ணி வந்து வெளியே பீச்சி அடிக்கும்ன்றாங்க நான் பார்த்தது கிடையாது கர்நாடகா மாநிலத்தில் நிறைய இந்த மரங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்னொரு மரம் நான் சொன்னேன் நான் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மரம் அந்த மரத்தினுடைய பேர் வந்து ஆனைப்புளின்னு பேர் நம்ம நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய பேர் அதுக்கு வந்து ஆனைப்புளி அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டில் அல்லது பிற நாடுகளில் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய மரம் வந்து பேவோ பாபுன்னு பேர் இந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு உருவத்தில் இருக்கும் அதாவது மரத்தை ஏதோ பிடுங்கி போட்ட மாதிரி இருக்கும் வேர் பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரியும் அடியில் ஏதோ மரம் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு தோற்றம் தருவோம் அதனுடைய தண்டு பகுதி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஒரு வாட்டர் டேங்க் சைஸ் இருக்கும் பெரிய வளர்ந்த மரத்தில் அதனால தான் அந்த மரத்தினுடைய நடுப்பகுதி வந்து என்ன பண்ணணும் அதுக்கு உள்ளே தான் அந்த தண்ணி சேகரமாகும் மழை காலத்தில் பெய்யக்கூடிய தண்ணியை மரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் லிட்டர் வரலும் பிடிக்கும் இதில் இன்னொரு செய்தியும் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆனைப்புளி மரத்தை பேவ மரத்தை நீங்கள் வந்து சென்னையில் ஒரு ரெண்டு மூணு மரம் இருக்குது சென்னையில் எங்கன்னா அக்ரி ஹார்ட்டி சொசைட்டின்னு ஒரு தோட்டம் இருக்குது அது வந்து ராதாகிருஷ்ணன் ரோடில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே ரெண்டு மரம் இருக்குது இது இல்லாமல் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு மரம் இருக்குது ஆனால் இந்த பாண்டிச்சேரியில் இந்த பேரை சொன்னீங்கன்னா யாரும் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே போய் ஆனமூஞ்சி மரம்னு சொல்லணும் அப்படி சொன்னால் அது அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு மரம் வந்து தண்ணியை ரெண்டாயிரம் லிட்டர் வேரில் சேகரித்து கொடுக்கக்கூடிய மரத்தினுடைய பேர் வந்து உம்புன்னு பேர் உம்பு மரம் அது வந்து ஒரு பழமரம் பழமரம்னாக்கா இப்போ நம்ம ஊரில் இலந்த பழம் அல்லது நாவல் பழம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பழ வகை காட்டில் வந்து அது தானாக முளைச்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்துலேருந்து அந்த இதை வந்து சேகரித்து 
விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதிலேருந்து சர்பத்து இன்னும் குளிர்பானங்கள்லாம் அதில் தயார் பண்ணுறாங்க அந்த மரத்தினுடைய பேர் உம்பு அதனுடைய வேரில் இரண்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை வந்து சேகரித்து அதுவே வச்சுக்குது கோடை காலத்தில் அந்த மரம் வந்து அந்த தண்ணியை வந்து பயன்படுத்துது இந்த மரங்கள் எப்படி இந்த தண்ணியை சேகரித்து வைக்கிது அப்படின்றத பற்றிய ஒரு செய்தி இப்போ நம்ம கூரையிலேருந்து எப்படி மழைநீர் அறுவடை செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றிய சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து இதில் பார்க்கலாம் அந்த பாடத்தில் மழை காலத்தில் முத முதலாக பெய்யக்கூடிய மழையை வந்து கூரையில் சேகரிக்கக்கூடாது அல்லது சேமிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது எதனால் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அது காரணம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த நம்ம தண்ணி சேகரிக்கக்கூடிய அந்த கூரை பகுதி சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்க போகிறோம் ஆனால் இலைகள் அல்லது பறவைகளுடைய கழிவுகள் அந்த மாதிரிலாம் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்மையும் மீறி அந்த சுத்தம் இல்லாத முதல்ல முதல்ல மழை பெய்ஞ்ச உடனே அதில் அடிச்சுட்டு வரும்போது அந்த அசுத்தமெல்லாம் சேர்ந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த புதிதாக மழை பெய்யும் பொழுது ஒரு பத்து அல்லது இருபது நிமிஷத்துக்கு அந்த தண்ணியை விட்டுட்டு மீதி தண்ணியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அதில் அந்த கூரை நீர்லேருந்து சேகரிக்கணும் இந்த ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க கூரை நீர் அறுவடைய எந்தெந்த பகுதிகளில் எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பாடத்தில் பார்த்தோம் சிறபுஞ்சியிலேயே வந்து நம்ம கூரை நீர் அறுவடை செய்ய ஆரம்பிச்சுருக்காங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க தண்ணி பஞ்சத்தை போக்குறது வேறு வழி இல்லைன்ட்டு அதனால் எங்கெல்லாம் நமக்கு தண்ணி பிரச்சனை இருக்குதோ அந்த இடத்துலாம் செய்யலாம் குன்றுகள் தோறும் குமர நெருப்பான்ன்ற மாதிரி தண்ணீர் பஞ்சம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்த கூரை நீர் அறுவடையை வந்து செய்யலாம் மழை அறுவடையில் குறிப்பாக கூரை நீர் அறுவடையில் எத்தனை வகை இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதில் நிறைய வகை சொல்லலாம் ஆனாலும் ஒரு ரெண்டு வகையை குறிப்பாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கூரையில் அறுவடை பண்ணி அந்த தண்ணியை நேராக வந்து நிலத்துக்கு அடியில் அனுப்புறது நீர் உறிஞ்சி குழிகள் மூலமாக அந்த தண்ணீரை நேரடியாக உள்ள அனுப்புறது இன்னொன்று அந்த தண்ணியை சேகரம் பண்ணி அதை வந்து ஒரு தொட்டியில் அல்லது வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் பெரிய பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியை சேகரித்து சுத்தம் பண்ணி நம்மளே பயன்படுத்துறது குடிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு தண்ணி அதிகமாக இருந்தாக்க வேறு காரியங்களுக்கும் அதை பயன்படுத்தலாம் நிறைய இடங்களில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியை சேகரம் பண்ணி செடிகளுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மரங்களுக்கு விவசாயத்துக்கு கூட பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா காரியங்களுக்குமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்ணிக்கு தகுந்த மாதிரி நிச்சயமாக இதை பல முறைகளில் வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஆக ரெண்டு வகை தான் ஒன்று வந்து நிலத்துக்கு அடியில் சேகரம் பண்ணுறது இன்னொன்று சேகரித்து நேரடியாக பயன்படுத்துறது